కర్ణముఖిని మునిశ్రేష్ఠులు సిద్ధులు యతులు జీవించే మకర లోకానికి తీసుకెళ్లమని కోరతాడు కర్ణముఖి తన గారాల పట్టి కోరికను మకర లోకానికి తీసుకెళ్లి తీరుస్తాడు మొదటిసారి మకర లోకాన్ని చూసిన ఆనందంలో కింకినియ తన తండ్రితో దాగుడు మూతలాడుతూ తండ్రికి దొరికిపోకుండా ఉండడం కోసం అక్కడున్న నిలువెత్తు పుట్టలోకి వెళ్లి దాక్కుంటాడు ఆ పుట్టలో ఎన్నో యుగాలుగా తపస్సు చేసుకుంటున్న ఓ మునీశ్వరుడికి కింకినియ తపోభంగం కలిగిస్తాడు కోపోతృప్తుడైన ఆ మునీశ్వరుడు తన తపోభంగానికి కారణమైన కింకినియాని శపించబోగా తన కుమారుడు తెలియక చేసిన తప్పుని క్షమించమని కన్నముఖి ఆ మునీశ్వరుడి ముందు మోకరిల్లి చేతులు జోడించి ప్రాధేయపడతాడు తప్పు చేసిన వారు ఎవరైనా సరే శిక్ష అనుభవించి తీరాలన్న విధి ప్రకారం మునీశ్వరుడు కింకినియాని మళ్లీ శపించబోతాడు అప్పుడు కన్నముఖి మునీశ్వరుడితో ఆ శాపాన్ని తనకివ్వమని ప్రాధేయపడతాడు మునీశ్వరుడు కన్నముఖిని చూసి నీవు శిలగా మారి భూలోకూలో పూడుకుపోతావని శపిస్తాడు ఒకవేళ నీకు విమోచన కలిగినా కూడా ఆనాటి నుండి నలభై ఎనిమిది రోజులలోపు నీ శిలలో ఉన్న మంత్రాన్ని నిన్ను విడుదల చేసిన వాడు పఠిస్తే మాత్రమే మరల నీవు నీ భూతలోకానికి రాగలవు లేనిచో గాల్లో కలిసిపోయి శాశ్వతంగా అంతమైపోతావని శాప విమోచనాన్ని సూచిస్తాడు శాపగ్రస్తుడైన కన్నముఖి శిలగా మారి తన కుమారుడు కింకిని ఆ కళ్ల ముందే భూమిపై పడతాడు చపాతి పెట్టాను వేస్ట్ చేయకుండా తిని ఇంకేదైనా కావాలా పాలు కావాలా బ్రెడ్ కావాలా వేరేం కావాలి ఒక్క సెకండ్ ఉండు ఇప్పుడే వస్తాను అర్థం చేసుకున్నాను బస్ వచ్చేసి ఉంటుంది ప్లీజ్ 
Take out your English textbook, please. Turn to page 88. Don't tell. Unit number 9. Rishita, please read ma. There are lots of things they won't let me do. I am not big enough yet, they say. Next. So I patiently wait till I am all grown up and I will show them all one day. Next please. I could show them now if they give me I a could chance. Show them there now. Things I could do if I tried. Next. <laughs> but nobody knows. Nobody knows. నేను ఎవరో చదవమన్నారు కూర్చో నువ్వు చదివే లోపు స్కూల్ అయిపోతుంది కూర్చో ఏంట్రా నోట్లోంచి మాటే రావట్లేదు నీకు ఇన్నిసార్లు చెప్పాలరా ఏం కావాలో చీటీ మీద రాయించుకుతామని వెళ్ళు మేము చెత్త రాయించుకున్నప్పో ఏంట్రా ఇంకా నిలబడ్డావు వెళ్ళు డ్రీమ్ డ్రీమ్ అంటేనే అబ్దుల్ కలాం గారి గురించి మనం మాట్లాడకుండా ఉండలేము ఎందుకంటే ఆయనే మనల్ని కలలు కనమని చెప్పారు ఆయన నిద్రపోయేటప్పుడు వచ్చే కళల గురించి చెప్పలేదు నిద్రపోనివ్వకుండా చేసే కళల గురించి చెప్పారు కూచో తెలివిగా మాట్లాడితే నచ్చదు కదా సరే ఎవరెవరికి ఏమేమి డ్రీమ్స్ ఉన్నాయో చెప్పండి చూద్దాం మ్యామ్ నాకు మీలాగా టీచర్ అవ్వాలని ఆశ మ్యామ్ సూపర్ రా తల్లి మ్యామ్ నేను మేరీ కోమ్ లాగా బాక్సర్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను మిస్ నేను ఎంఎస్ ధోని లాగా క్రికెటర్ అవుతాను మిస్ సూపర్ రా మ్యామ్ నేను గవర్నమెంట్ జాబ్ కి వెళ్తాను మ్యామ్ గుడ్ గవర్నమెంట్ జాబ్ సూపర్ రా ఎందుకు రా ఎందుకంటే అప్పుడే ఉదయం లెవెన్ ఓ క్లాక్ కూడా ఆఫీస్ కి వెళ్ళొచ్చు సాయంత్రం ఫైవ్ ఓ క్లాక్ కల్లా ఇంటికి వచ్చేయచ్చు వచ్చేటప్పుడు రెండు చేతులు నిండా డబ్బులు తీసుకుని రావచ్చు సాయంత్రం కేసరి తింటా టీవీ చూడొచ్చు కేసరి తింటూ ఉండొచ్చా ఎవరానికి ఇవన్నీ చెప్పారు మా నాన్న మావయ్య పక్కింటి అంకుల్ అందరూ ఈ పనే చేసుకుంటారు రేపు మీ నాన్న రమ్మని చెప్పు కూర్చో మా నాన్న ఎక్కడికి వచ్చినా కవర్ ఇవ్వాలి ఎప్పుడు సైలెన్స్ కూర్చోరా ఎక్స్క్యూజ్ మీ మ్యామ్ ప్లీజ్ కమ్ జూలై ఫోర్త్ అవును మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ సరే కమింగ్ జూలై ఫోర్త్ అల్లూరి సీతారామరాజు గారి బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ అందుకు ఇంటర్ స్కూల్ కాంపిటీషన్ జరగబోతుంది ముందు డిబేట్ కాంపిటీషన్ ఎవరెవరు ఇంట్రెస్టెడ్ గా ఉన్నారు ఎవరు పేర్లు ఇస్తారు మ్యామ్ సూపర్ గుడ్ మ్యామ్ ఎక్సలెంట్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ కిడ్స్ సూపర్ రే ఎందుకు రా ఇలా అన్నం తినకుండా డల్ గా ఉన్నావు నాకు మాటల పట్టీలో పాల్గొనాలని ఆశగా ఉంది ఆ కాంపిటీషన్ లో చేరకపోతే ఏంటి ఎస్ఐ రైటింగ్ లో చేరు నేను పోటీలో పాల్గొని బాగా మాట్లాడతా సరే ఒక్క నిమిషం ఇక్కడే ఉండు నేను క్యాంటీన్ కి స్నాక్స్ తీసుకుని వస్తా సార్ 
ఆటల పోటీలో పార్టిసిపేట్ చేస్తారంట చూసుకుంటాను ఇక మీదట ఇలా జరగదని ఒక అపాలజీ లెటర్ రాసివ్వండి ఒకవేళ మళ్లీ జరిగితే దయచేసి వేరే స్కూల్లో చేర్పించండి సినో నీకేమైంది నువ్వు చాలా గుడ్ బాయ్ కదా ఇవాళ మేడం నీ గురించి కంప్లైంట్ చేసినప్పుడు నువ్వు ఎందుకు ఒక సారీ కూడా చెప్పలేదు ఇంకా బాగా ఇంకా బాగా పైకి చూడు ఇక్కడ నొప్పిగా ఉందా ఇక్కడ ఏది ఆను వన్ టూ త్రీ చెప్పు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సిక్స్ సరే రిలాక్స్ జా మసల్స్ అన్ని ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉన్నాయి మంచి ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంది త్వరగా మాట్లాడతాడా డాక్టర్ హీ విల్ బి బ్యాక్ టు నార్మల్ సోన్ నేను చెప్పిన ఎక్సర్సైజ్ కంటిన్యూ చేయండి ఇంప్రూవ్మెంట్ చూసి నెక్స్ట్ ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకే థాంక్ యూ డాక్టర్ 
చిల్డ్రన్ అందరూ ఇద్దరిద్దరుగా చేతులు పట్టుకుని నిలబడండి గర్ల్స్ ఇటువైపు రండి బాయ్స్ అటువైపు వెళ్ళండి మేక్ ఇట్ క్విక్ దిస్ సైడ్ చిల్డ్రన్ అందరూ ఐడి కార్డ్ వేసుకున్నారా వెరీ గుడ్ ఓకే అందరూ కలిసే వెళ్ళాలి దేన్ని ముట్టుకోకూడదు ఒంటరిగా వెళ్ళకూడదు ఏం చేయాలన్నా నా పర్మిషన్ తీసుకుని చేయాలి ఓకేనా ఏంట్రా సుసు ఇప్పుడే కదా వచ్చాం ఇంత లోపలేనా సరే త్వరగా వెళ్ళిరా పో
விடுதல விடுதல ఎవరికంటికి కనిపించను
పదమూడు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఒక మునీశ్వరుడు నన్ను శిలగా మార్చేశాడు నాకు నువ్వు శాప విమోచనం కలిగించావు నేను నీకు సాయం చేయడం కోసమే ఉన్నాను నేను నీ స్నేహితుడిని దైవానికి ఇబ్బంది కలిగించేది ఈగైనా సరే ఎవరైనా సరే చంపి పాత రేసేస్తాను చంపి పాత రేసేస్తాను
వట్టలేదు
స్టార్ట్ అయ్యి చాలా సేపు అయిందా ఇప్పుడే మొదలైంది ద గ్రాండ్ మదర్ ఆఫ్ లజన్ అండ్ ద గ్రేట్ గ్రాండ్ మదర్ ఆఫ్ ట్రెడిషన్ ఐ లవ్ మై ఫ్యామిలీ అండ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నెక్స్ట్ ఈ పోటీలో పాల్గొనిపోయేది ఎవరంటే శ్రీరంగ శ్రీనివాస్ మనసుకు సంబంధించిన సమస్యల్ని పరిష్కరించకూడదు నీకుండేది రోగం కాదు మనసుకు సంబంధించింది అది తీర్చడం నా వల్ల కాదు దైవమా నేను నిన్ను మాట్లాడించలేను దైవమా
స్టామరింగ్ ఉన్న పిల్లలందరూ ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లం అయ్యేది యాజ్ ఎ మదర్ మీకు చూడడానికి బాధగానే ఉంటుంది ఇలాంటి ఎన్నో కేసెస్ చూశాను దీన్ని తలుచుకుని స్ట్రెస్ అవ్వకండి అది వాడు చాలా అబ్జర్వ్ గా ఉన్నాడు డాక్టర్ ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు ఓ రెండు రోజులు వాడిని ఫ్రీగా వదిలేండి ఆటోమేటిక్ గా వాడే నార్మల్ అవుతాడు ఎవరు నేను డ్రైవింగ్ లో ఉన్నాను హాఫ్ అన్ అవర్ లో కాల్ చేస్తాను ఆనంద్ విహార్ కి ఎటువైపు వెళ్ళాలి అదే స్ట్రైట్ గా వెళ్ళారంటే అక్కడ కార్ చూ ఉంటుంది అక్కడి నుంచి రైట్ తీసుకుని ఎలాగైనా భూతలోకానికి వెళ్ళిపోవాలి చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు నన్ను చూస్తున్న నవ్వుతున్నారు అందుకే మాట్లాడకూడదు కరెక్ట్ కాదు దైవమా దైవమా ముందు నిన్ను రీఛార్జ్ చెయ్యాలి నాన్న సీను ఇక మీద ఏ పని చేసినా సరే అమ్మతో చెప్పకుండా చేయకూడదు సరే ఓకే ప్రామిస్ బ్రెయిన్ వేవ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఇంటర్ కల్చరల్ ఫెస్టివల్ ఫైనల్ డే కి వచ్చాం ఈ కల్చరల్ ఫెస్ట్ లో ఎందరో కిడ్స్ కి ఉన్న ఎన్నో టాలెంట్స్ ని చూసాం ఈ ఇంటర్ కల్చరల్ ఫెస్టివల్ కి న్యాయ నిర్ణేతగా విచ్చేసిన వారు బహుభాషా కోవిదులు శ్రీ ఇరయన్బు గారు విద్యార్థులను ఎంతగానో ప్రోత్సహించే గొప్ప మానవతావాది ఆయన మన పాఠశాలకు రావడం మనకి మన పాఠశాలకి ఎంతో గర్వకారణం ఎంత 
ఎంత దూరం అని పరిగెడతావు దయమ్మ ఈ చోటు ఏం చేస్తే నాకు భయంగా ఉంది రా వెళ్దాం ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి పారిపోకూడదు దయమ్మ ధైర్యంగా ఎదిరించి ఫేస్ చేయాలి కాంపిటీషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేసి ధైర్యంగా మాట ఆల్్రెడీ నేను అవమాన పడింది సరిపోదా మళ్ళీ మళ్ళీ అవమాన పడాలా నవ్వుతున్నారు నవ్వుతున్నారని పరిగెడితే జీవితాంతం పరిగెడుతూనే ఉండాలి ఒకే ఒక్కసారి నిదానంగా నిలబడి ఆలోచించు ఎవడైతే వాడి మైనస్ ని ప్లస్ గా మార్చుకుంటాడో వాడి వైపే ఈ లోకం తిరిగి చూస్తుంది ఎక్కడైతే మనం అవమానించబడ్డామో అక్కడే నిలబడి మనం గెలిచి చూపించాలి పోయి పోటీలో పార్టిసిపేట్ చేయి పో ఎవరు ఏమన్నా ఏం మాట్లాడినా నువ్వేమి పట్టించుకోకు నువ్వేం అనుకుంటున్నావు అది కాన్ఫిడెంట్ గా మాట్లాడు నీ వల్ల అవుతుంది నువ్వు అనుకుంటే మాత్రమే అవుతుంది చూసావా మునీశ్వరుడే చెప్పేశాడు ఎక్కడికి రావతున్నావు కాంపిటీషన్ పార్టిసిపేట్ చేయడానికి మేడం ఆల్రెడీ స్కూల్ పరువు తీసావు మళ్ళీ తీస్తావా ఏంటి ఈసారి కరెక్ట్ గా పర్ఫార్మ్ చేస్తాను మేడం ఏదో చేసి చావు పో నెక్స్ట్ పార్టిసిపెంట్ శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు ఫ్రమ్ ఏడబ్ల్యూఎల్ఎం హయర్ సెకండరీ స్కూల్ ఈ క్షణమే నీకు వాకుని ప్రసాదిస్తున్నాను ఏది ఒక్కసారి మాట్లాడు అక్షరమాలను వల్లించు నీ మాటను వినడానికే నీ వద్దకొచ్చాను తేనెలలకు తెలుగు పదాలను పలుకు కుమారా Ha ha ha! 
నా దైవానికి మాటలు వచ్చేసాయి అయ్యా అయ్యా బహుమతి ఉండే అయ్యా బహుమతి ఉండే బహుమతి ఉండే అయ్యా బహుమతి ఉండే బహుమతి సభికులారా శ్రోతలారా నా నమ సుమాంజలు స్వీకరించండి ఈ రోజు విద్యార్థులు ఈ మారువేషపు పోటీలో తమకున్న కల్పనా చాతుర్యాన్ని ప్రదర్శించి తారాస్థాయిని చేరుకోవడం నా కళ్ళారా చూశా బహుమతి ఇవ్వాలి అనుకుంటే ఇక్కడున్న ప్రతి విద్యార్థికి బహుమతి ఇవ్వాల్సిందే కాని ఒక విద్యార్థి వేదిక మీదకు వచ్చేటప్పుడు మీరందరూ ఎగతాళి చేసి నవ్వారు ఆ విద్యార్థి నత్తి వల్ల సరిగ్గా మాట్లాడలేని విద్యార్థి అయినా ఆ విద్యార్థి ఎంతో ధైర్యంతో వేదిక మీదకొచ్చి పోటీలో పాల్గొన్నాడు తన బలహీనతను సైతం బలంగా మార్చుకున్న శ్రీరంగం శ్రీనివాస్కే ఈ పోటీ యొక్క ప్రథమ బహుమతి ఇవ్వాలని నేను నిర్ణయించుకున్నాను ఇక్కడికి విచ్చేసిన అధ్యాపకులకు తల్లిదండ్రులకు నేను ఒక విషయాన్ని విన్నవించుకుంటున్నాను నతి అనేది శారీరక రుగ్మత కానే కాదు మానసిక రుగ్మత అని తెలుసుకోండి ఎవరికైనా ఏదైనా చిన్న లోపం ఉన్నా కూడా దాన్ని పెద్దది చేసి హేళన చేయకండి ఈ బహుమతిని అతనికి ఇవ్వడానికి ఒకే ఒక కారణం ఉంది శ్రీరంగం శ్రీనివాస్ ఆత్మవిశ్వాసానికి ప్రతీకగా నిలుచున్నాడు ఫస్ట్ టైం కాంపిటీషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేసి విన్ చేసి కప్పు గెలుచుకున్నాను అందరికీ చెప్పాలని ఆశగా ఉంది కానీ అమ్మని తలుచుకుంటే భయంగా ఉంది ఇది తెలిస్తే తెలుస్తుంది అందరికీ చెప్పాలి అంతే కదా దైవమ్మా 